Hey guys, you all are welcome on Study and Grow YouTube channel. In this tutorial, we will discuss about the similarity theorem of class 10th mathematics. So, similarity theorem basically is um, triangular chapters hai, aur the theorem is if a line drawn parallel to one side of a triangle. अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करे टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट जो अदर टू साइड ट्रायंगल की उसके दो पॉइंट पे कट करती है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो तो वो जो दो पॉइंट है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे ये प्रूव करना है इस थ्योरम में तो बेसिकली ट्रायंगल की बात हो रही है तो सबसे पहले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो दिस इज अ ट्रायंगल और ट्रायंगल को नेमिंग कर देते हैं ये वाला पॉइंट ए देन बी और दिस सी तो ए बी सी एक ट्रायंगल है इसमें बी सी साइड की लाइन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और इसको नाम दे दिया डी एंड ई तो ए बी सी ट्रायंगल में बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डी ई एंड ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर डाला ई एम ध्यान से सुनो ई एम परपेंडिकुलर है ए डी पे सिमिलरली डी एन परपेंडिकुलर है ए ई पे ये दोनों परपेंडिकुलर है गाइज उसके बाद डी और ई e को मिला दिया एंड बी एंड सी को ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है तो कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई ओके गाइज ये ये भी डिस्कस कर लिया डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी ए एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी ए ना इसका प्रूफ देख लेते हैं तो इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये डी ई वाली लाइन है डी जो पैरेलल है बी सी के ये ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी वाला जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इसने इसको इक्वल पार्ट में इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है ये प्रूफ करना तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ तो फर्स्ट है फर्स्ट जो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे वो करेंगे ए डी ई गाइज ए डी ट्राइंगल को ध्यान से देखो ए डी ट्राइंगल का अगर एरिया लिखें तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है तो हाफ बेस ले लिया ए डी अगर ए डी बेस है तो ई एम क्या हो गया हाइट होगी तो हाफ ए डी इंटू ई एम या एम ई ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई सिमिलरली अगर ट्राइंगल बी डी ई देखें तो बी डी ई ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट इसमें भी अप्लाई करेंगे तो हाफ बेस हो गया बी डी एंड हाइट होगी ई एम क्योंकि गाइज हाइट तो हाइट तो सबसे ऊपर पॉइंट से बेस तक ही होती है तो ई एम इसकी क्या होगी हाइट होगी ना दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया फर्स्ट एंड सेकंड को तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी ए डी अपॉन में बी डी कैसे आया हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और एम ई से एम ई कैंसिल हो गया तो ए डी अपॉन बी डी आ गया तो ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड अब यही सेम प्रोसीजर दूसरी साइड पे अप्लाई कर दो गाइस दूसरी साइड पे अप्लाई कैसे करेंगे जो ए डी ट्राइंगल को अगर एरिया दूसरी साइड से लिखें ए डी वाला ट्राइंगल है जो अपर वाला ट्राइंगल है छोटा वाला ए डी अगर इसका एरिया उधर से लिखें तो उस तरफ बेस हो जाएगा ए ई तो हाफ ए ई इन टू में एन डी और अगर सी डी ई वाले पार्ट का एरिया लिखे तो हाफ बेस क्या हो जाएगा सी ई और परपेंडिकुलर हो जाएगा एन डी तो सिमिलरली जैसा इधर किया था वैसा ही उधर करना है सेम प्रोसीजर है अब अब दोनों एरिया आ गए यहाँ पे भी इनको कर दो डिवाइड तो दोनों को कर दिया डिवाइड तो डिवाइड करने पर जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ए डी ई अपोन में सी डी इक्वल टू ए ई अपोन में ई सी हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और एन डी से एन डी कैंसिल हो गया तो ए ई अपोन में ई सी आ गया ना गाइज प्रू टू प्रू वाले सेक्शन को ध्यान से देखो टू प्रू वाले सेक्शन में ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी लिखा हुआ है तो ए डी अपॉन में डी बी थर्ड वाली इक्वेशन में है और ए ई अपॉन में ई सी फोर्थ वाली इक्वेशन में तो इन दोनों को करना इक्वल और ये दोनों कब इक्वल होंगे जब ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा मीन्स एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई वाला पार्ट एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वल कब होगा जब एरिया ऑफ बी डी ई और सी डी इक्वल हो तो एरिया ऑफ बी डी ई और सी डी इक्वल कैसे है कि ये दोनों ट्राइंगल ध्यान से देखो एरिया ऑफ बी डी ई एंड सी डी ई ये दोनों जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल एक बेस पे है एक बेस कौन सा है बी ई और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्राइंगल तो ये एक थ्योरम है कि जब भी कोई ऐसे दो ट्राइंगल होते हैं जो सेम बेस और पैरेलल लाइन्स के बीच होते हैं उनका एरिया क्या होता है इक्वल होता है तो ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस 
so de and between the same parallel lines so area of bd equal to dec तो अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो गए तो बाई थर्ड एंड फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ से जो ये इनका रेशियो ये भी इक्वल हो जाएगा तो ad डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए अपॉन में ए सी तो गाइज यही यहाँ पे प्रूव करना था और ये सिमिलरिटी थी और हमको ये खास बात है कि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आ, इनकी साइड का रेशियो दे देगा और दूसरी साइड का रेशियो पूछ लेगा तो गाइज ये इम्पोर्टेंट थी और हमें इसको अच्छे से कॉपी में नोटबुक में लिख के एक्सप्लेन करके देखना ओके गाइज